इस मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम एक है और वही इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी है एक की एक फ्रेंड मैरिन होती है जिसका मर्डर हो जाता है और सब लोग इस चीज के लिए उससे ब्लेम करते हैं कि तुम ही हो जिसने उसका मर्डर किया है लेकिन वो बहुत कोशिश करता है ये बताने के लिए की मैंने उसका मर्डर नहीं किया लेकिन सैडली कोई भी उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता लेकिन टाइम के साथ उसके पास कुछ सुपर पावर्स आ जाएंगी जिसको यूज करके वो ये प्रूफ कर सकेगा कि वो उसका मर्डर नहीं है फिर हम देखते हैं कि एक अपने घर की विंडो में खड़ा होता है और उसके घर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स और मीडिया वाले खड़े होते हैं उसे घर से बाहर बुला लिया जाता है और सब उसे ही ब्लेम कर रहे होते हैं कि तुमने मैरिन को मारा है रिपोर्टर्स उससे सवाल करते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा लेकिन वो बहुत ही ज्यादा सैड और नर्वस होता है ऐसा इसलिए था क्योंकि वो मैरिन से बहुत ज्यादा प्यार करता था मैरिन की डेथ की वजह से वो खुद भी बहुत परेशान था इसलिए उन सब की कोई भी बात नहीं सुनता और अपनी कार में बैठ चला जाता है इसके बाद वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसे देते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन एक के फादर को अभी भी लगता है कि शायद एक ने ही मैरिन को मारा हो ये सुनकर एक बहुत परेशान हो जाता है और वहाँ से उठकर चला जाता है एक जब बाहर जाकर बैठ जाता है तो उसका भाई भी उसके पास आ जाता है तभी उनके बचपन का एक दोस्त आता है जिसका नाम ली होता है और वो उन्हें सैड न्यूज देता है की लैब जल चुकी है और मैरिन के मर्डर केस में जो एविडेंस हमें मिलने वाले थे यानी जो सबूत हमें मिलने थे वो अब नहीं मिल सकेंगे एक ये सुनते ही बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उस लैब में वो मेडिकल रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स मौजूद थी जिनकी वजह से मैरिन के रेपिस्ट और मर्डर का पता लग सकता था रात को मैरिन के फादर और उसके बाकी रिलेटिव्स एक जगह पर उसकी मेमोरी में कैंडल्स रखने के लिए इकट्ठे होते हैं मैरिन के फादर उन सबको बताते हैं कि एक ने ही उनकी बेटी को मारा है और वो इसकी सजा पाकर जरूर रहेगा एक ऊपर ट्री हाउस से बैठा ये सब कुछ देख रहा था वो बहुत परेशान था क्यूँकी एटलीस्ट उसे मैरिन के फादर से उम्मीद नहीं थी उनके जाने के बाद एक वहाँ जाता है और गॉड से कहता है की उसने ऐसा क्यूँ किया वहाँ एक की बचपन की एक दोस्त आ जाती है जो उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन एक कहता है कि गॉड मैरिन को कैसे मार सकता है जबकि वो हर संडे चर्च जाती थी और क्रॉस भी पहनती थी अगले दिन जब एक सोकर उठता है तो वो अपने सर पर सिंघों के निशान जैसा कुछ फील करता है वो ये देखकर काफी परेशान हो जाता है कि क्या वो वाकई कोई बुरा इंसान था बाहर आकर वो अपने दोस्त को अपने सिंह दिखाता है लेकिन उसकी दोस्त इस बात को सीरियस ही नहीं लेती बल्कि आगे से वो उसे अपनी स्टोरी सुनाने लगती है वो कहती है कि मुझे तो देखो मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करता और तुम भी मेरे साथ सिर्फ इसलिए आए क्योंकि तुम कल नशे में थे नेक्स्ट डे एक ही अपने सिंग निकलवाने के लिए डॉक्टर पर जाता है और रिप्शनिस्ट को अपने सिंग दिखाता है लेकिन वो देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होती और उसे एक फॉर्म देती है फिल करने के लिए वो बाहर जाकर बैठता है तो एक औरत और उसकी बेटी भी बैठे होते हैं वो बच्ची बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है एक अपना फॉर्म फिल कर रहा होता है की तभी उस बच्चे की माँ बोलती है की मुझे अपनी बेटी को किक करना चाहिए यानी टांग मारनी चाहिए क्योंकि इसकी वजह से आपको परेशानी हो रही होगी वो ये बिल्कुल सच कह रही थी और उसके मुंह से सच्चाई उसके सिंघों की वजह से निकल रही थी एक जाकर वो फॉर्म रिसेप्शनिस्ट को देता है तो वो उससे पूछती है कि क्या मैं उन दोनों को बाहर निकाल दूं? क्योंकि आपको परेशानी हो रही होगी और साथ ही वो उसे बाहर जाने का कहती है जिससे वो औरत गुस्सा हो जाती है और शीशे पर जोर से हाथ मारती है एक उसे रोकने के लिए जाकर उसका हाथ पकड़ता है कि तभी वो देखता है जैसे वो किसी आदमी के साथ रिलेशन में है तभी औरत अपना हाथ छुड़वाकर कर वहाँ से चली जाती है साथ ही वो छोटी बच्ची बोलती है कि मैं अपनी माँ से नफरत करती हूँ और उन्हें बेड पर ही जला देना चाहती हूँ दरअसल वो औरत एक अच्छी माँ नहीं थी और ज्यादातर बाहर ही रहती थी फिर एक जाकर डॉक्टर से मिलता है और वो डॉक्टर भी इन सिंगों को इग्नोर करता है जैसे कोई नॉर्मल बात हो लेकिन एगी उससे कहता है कि तुम इन सिंगों को हटा दो और डॉक्टर उन सिंगों को हटाने से पहले उसे बेहोश कर देते हैं बेहोशी में उसे अपना बचपन याद आता है की वो पहली बार मैरिन से चर्च में मिला था और कैसे उनकी दोस्ती आगे बढ़ी लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखता है की उसके सिंग अभी तक नहीं कटे और डॉक्टर कहीं और बिजी है ये सब इन्हीं सिंगों की वजह से हो रहा था उसके बाद एक जाता है और अपने फ्रेंड ली से मिलता है और वो नोटिस करता है कि उसके फ्रेंड को उसके सिंग नजर ही नहीं आ रहे वो सोचता है कि शायद अच्छे लोगों को सिंग नजर ही नहीं आते होंगे उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपनी मोम को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है तो उसकी मोम आगे से अजीब रिएक्ट करना शुरू कर देती हैं कि मुझे नहीं सुननी तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छा होता कि तुम पैदा ही ना होते ये सुनकर एक बहुत सैड हो जाता है और अपने फादर के पास जाकर पूछता है कि क्या आपको भी मुझे डांटना है यहाँ पर उसके फादर उसे कहते हैं
क्योंकि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी और तुम्हारी दोस्त थी और एक कहता है कि डैड मैंने उसे नहीं मारा आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते मैं अपनी दोस्त को क्यों मारूंगा लेकिन उसका फादर यकीन नहीं करता और बताता है कि मैंने ही लैब में आग लगवाई थी ताकि सारे सबूत जल जाएं और तुम बच जाओ यहाँ पर एक अपने फादर से बहुत गुस्सा होता है और कहता है की अगर आज आपने आग ना लगवाई होती तो अभी तक मैं बेकसूर साबित हो भी गया होता और इवन असली मर्डर का भी पता चल चुका होता और ये कहते ही वो वहाँ से निकल जाता है और अपने दोस्त ली को कॉल करके सब कुछ बताता है तभी वो देखता है कि उसके पीछे कुछ मीडिया वाले आ रहे हैं यहाँ एक एक क्लब में आता है जहाँ उसकी फ्रेंड काम करती थी जिसके वो घर गया था रिपोर्टर्स उसके पीछे आ रहे होते हैं तभी वो उनसे कहता है की तुम सब में से इंटरव्यू मेरा वो लेगा जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा और ये सुनते ही तमाम रिपोर्टर्स आप इसमें लड़ना शुरू कर देते हैं जिसका फायदा उठाकर वो कैफे के अंदर आ जाता है एक अंदर जाता है तो उसका ओनर उसे बताता है कि मैं अपने इस क्लब को चलाना चाहता हूँ ताकि इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिल सके और ये सच भी उसने उसके सिंगों की वजह से बोला वहाँ पर बैठे सब लोगों से वो पूछता है कि क्या कोई मैरिन के मर्डर केस के बारे में जानता है वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी उसे बताता है कि मेरा कजिन पुलिस में है और वो जानता है कि नया विटनेस कौन है वो बताता है कि वो एक वेट्रेस है जिसने तुम्हें और मैरिन को एक ड्रिंक सर्व की थी और उसी ने ये बयान दिया था कि तुम मैरिन को खींच कर वहाँ से ले गए थे ये सुनते ही एक रिलैक्स हो जाता है क्योंकि अब वो जान चुका था कि उसके खिलाफ बयान किसने दिया एक बाहर आकर अपनी कार में बैठ जाता है और वो रिंग निकाल कर देखने लगता है जो वो मैरिन को देने वाला था सीन चेंज होता है और हम देखते हैं की जिस रात मैरिन का मर्डर होने वाला था उस रात वो उसको प्रपोज करने वाला था वो इस बारे में कुछ नहीं जानता था और उसने अपने फ्रेंड ली और अपने भाई को भी इनवाइट किया था रात को जब वो मैरिन के पास आता है तो उन्हें एक वेट्रेस ड्रिंक सर्व करती है लेकिन उसके प्रपोज करने से पहले ही मैरिन उससे कहती है कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब हम साथ रह सकेंगे एक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है की तुमने बचपन से मुझसे शादी करने के वादे किए थे और आज तुम ये कह रही हो ये कहते ही वो वहाँ से गुस्से से बाहर आ जाता है अगले दिन जब सुबह होती है तो पुलिस एक की कार के पास आती है और बताती है कि मैरिन का कत्ल हो गया है और तुम प्राइम सस्पेक्ट हो यानी सबसे पहला शक तुम पर जाता है अब सीन चेंज होता है और एक दोबारा दिखाया जाता है जो कि उस वेट्रेस से सच बोलने के लिए कहता है वो कहती है कि मैंने छोड़ तो इसलिए बोला था क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर और टीवी में फेमस होना था वो कहता है कि तुम्हारे इस बयान से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे और भी विटनेस मौजूद थे जो बता सकेंगे की मैं मैरिन को खींच नहीं लेकर गया उसके बाद एक अपने भाई से मिलता है तो उसके भाई के मुँह से भी एक सच निकल आता है की जिस रात मैरिन का मर्डर हुआ था उस रात मैं उसे उसके घर ड्रॉप करने गया था ये सुनते ही एक अपने भाई को ना शुरू कर देता है क्योंकि उसने ये बात तब नहीं बताई जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी एक अपने ख्यालों में उस रात का सीन देखता है जब उसका भाई मैरिन को लेकर जा रहा था लेकिन वो बहुत नशे में था और उसकी ये हालत देखकर मैरिन वहाँ से उतरकर जंगल की तरफ चली गई थी और एक के भाई की आंख लग गई थी लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था और उसके पास एक पत्थर पड़ा हुआ था जिस पर खून था वो काफी परेशान हो जाता है और जंगल की तरफ जाता है तो मैरिन की डेड बॉडी देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था तो वो लेक पर जाता है और अपने कपड़े और पत्थर उस लेक में फेंक देता है ये सब कुछ देख एक अपने भाई को ही रिस्पॉन्सिबल कहता है की तुमने मैरिन को मारा उसी वक्त पुलिस आ जाती है और एक को अरेस्ट कर पुलिस स्टेशन ले जाती है अगले दिन एक का फ्रेंड ली उसे जाकर ले आता है तब एक नोटिस करता है कि ली भी अपने गले में क्रॉस पहनता है और ये तो वही क्रॉस है जो मैरिन पहनती थी एक उससे पूछता है कि ये क्रॉस तुम्हारे पास कैसे आया तो ली उसे बताता है कि मैरिन ने ये खुद मुझे दिया था एक कहता है कि भला तुम्हें वो क्यों देगी जबकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो ली उसे बताता है कि जिस लड़की के लिए वो तुम्हें छोड़ रही थी वो मैं ही था एक बहुत बुरी तरह मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि उसकी फ्रेंड ने उसी के बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया तभी वो गुस्से में कार ड्राइव करते हुए मैरिन के फादर के पास चला जाता है वो उससे पूछता है कि क्या आपकी बेटी मैरिन ने आपसे किसी दूसरे लड़के का कभी भी जिक्र किया तो इस पर उसका फादर उसे कहता है कि नहीं वो सिर्फ तुम्हारा नाम लेती थी और तुमसे प्यार करती थी लेकिन तुमने तो उसे मार दिया अब इससे पहले की मैं तुम्हें मारू तुम यहाँ से चले जाओ फिर एक एक सुनसान जगह पर चला जाता है और अपने सिंघों को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बहुत मजबूती से उसके सर के अंदर थे और अलग नहीं हो पा रहे थे तभी वो देखता है कि उसकी तरफ बहुत सारे स्नेक्स यानी सांप आ रहे हैं 
और ये भी उसकी सींगों की वजह से था यहाँ पर एक को फर्स्ट टाइम एहसास होता है यानी वो रियलाइज करता है कि उसकी वीकनेस नहीं उसकी स्ट्रेंथ है और इसकी वजह से वो काफी पावरफुल हो जाता है कि वो लोगों के दिलों की बातें भी जानने लगा था फिर आता है वो उसी वेट्रेस के पास जिसने उसके खिलाफ बयान दिया था और वो सब शाम उस वेट्रेस को काट देते है और फिर एक वहाँ से चला जाता है उसको पुलिस फॉलो कर रही थी लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज करके भी वहाँ से निकल आता है और अपने भाई की तरफ आ जाता है वो देखता है कि उसका भाई बहुत सारी ड्रग्स ले रहा है और वो अपनी पावर से उसे सारी की सारी ड्रग्स खाने के लिए कहता है और उसका भाई सारी ड्रग्स खा लेता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है एक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस रात जब उसने मैरिन की डेड बॉडी देखी तो उसे पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और खुद को बचाया अगले दिन ले एक के पास आता है और उसे बताता है की इसमें मेरी कोई गलती नहीं है ये मैरिन का फैसला था की वो तुम्हें छोड़ना चाहती थी लेकिन एक छपट उसके गले से वो क्रॉस निकाल लेता है जैसे ही वो उसके गले से क्रॉस उतारता है तो उसको एक के सींग नजर आने लगते हैं। यहाँ वो समझ आता है कि ली मैरिन के क्रॉस की वजह से प्रोटेक्टेड था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं था वो जाता है और ली के गले को दुबा देता है फिर उसे ख्याल आने लगता है वो देखता है कि मैरिन ली को कह रही होती है कि वो एक के साथ ब्रेकअप कर लेगी और उसी रात उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था उस रात सब कुछ ली अपनी कार से देख रहा था फिर जब एक का भाई मैरिन को ड्रॉप करने जा रहा था तो पीछे पीछे ली भी उनको फॉलो कर रहा था और जब देखता है कि उसके भाई की नशे की वजह से आंख लग गई है तो वो जंगल की तरफ जाता है जहाँ पर मैरिन थी वो मैरिन की तरफ जबरदस्ती आगे बढ़ता है लेकिन मैरिन उसे पुश कर देती है कि तुम ये क्या कर रहे हो जिस पर ली उसे कहता है की तुम एक से ब्रेकअप तो मेरे लिए ही कर रही थी तो फिर अब तुम ऐसा क्यूँ कर रही हो तो वो उसे बताती है की मैं तब किसी और सोच में थी लेकिन मैं अब भी एक से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं उससे दूर नहीं जाना चाहती ये सुनकर ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे सेक्सुअली एब्यूज करता है मैरिन खुद को बचाने के लिए ली के हाथ पर काटती है लेकिन ली एक पत्थर से उसके सर पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है एक जब ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ट हो जाता है क्योंकि वो जान चुका था कि मैरिन को अब किसने मारा यहाँ वो एक को बताता है की उसी ने उसके भाई के हाथ में वो पत्थर रखा था ताकि सारा का सारा इल्जाम उसके ऊपर आ जाए इसके साथ ही वो एक को मारता है और उसकी कार और उस पर गैसोलिन डालकर आग लगा देता है लेकिन एक समझ सारी का मुजाहरा करते हुए अपनी कार के साथ ही पानी में छलांग लगा देता है हर जगह ये न्यूज फैल जाती है कि एक की उसकी कार में पानी में डूबकर डेथ हो गई है और उसकी बॉडी अभी तक किसी को भी नहीं मिली और हम ये भी देखते हैं कि उसका भाई भी हॉस्पिटलाइज होता है यानी हॉस्पिटल में होता है और उसकी हालत भी अभी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं थी सीन चेंज होता है और हम एक को पानी से बाहर आता हुआ देखते हैं वो अभी जिंदा होता है एक इसी हालत में मैरिन के फादर के पास जाता है और उसे बताता है की असली मर्डर है कौन यहाँ पर वो मैरिन के क्रॉस को उसके फादर को देता है तो वो उसे कहता है की मुझसे ज्यादा तुम्हे इस चीज की जरूरत है जैसे ही वो मैरिन के क्रॉस को पहनता है तो वो बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है और उसके सिंग भी गायब हो जाते हैं फिर उसके बाद वो उसी ट्री हाउस में आ जाता है जहाँ वो मैरिन के साथ टाइम स्पेंड किया करता था तो उसे वहाँ पर मैरिन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि तुम मेरे मरने के बाद इसे पढ़ पाओगे और ये भी लिखा था कि जो ख्वाब हमने देखे थे हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं भी फैमिली कैंसर की वजह से मर जाऊंगी और तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड नहीं कर सकूंगी और मैं नहीं चाहती की इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी ये सुन के एक को एहसास हो जाता है कि असल में मैरिन ब्रेकअप क्यों करना चाह रही थी एक यहाँ से सीधा अपने भाई के पास जाता है और उसे बता देता है कि उसका कातिल यानी मर्डर ली है वो कहता है कि कुछ भी हो मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगा उसका भाई कहता है की मैं भी आपके साथ आऊंगा ली सब कुछ भूल चुका था और वो नहीं जानता था की लास्ट टाइम इन दोनों के दरमियान क्या हुआ एक इसी बात का फायदा उठाते हुए उसे उस ट्री के पास ले आता है जहाँ पर ली ने मैरिन को मारा था एक उसे बताता है कि मैं जान चुका हूँ तुमने ही मैरिन को मारा है ली उसे कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो मैं ऐसा नहीं कर सकता एक उसे कहता है बस अब और झूठ नहीं बंद करो ये झूठ बोलना यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स और उसका भाई भी आ जाता है यहाँ पर इन सब में हाथापाई हो जाती है यानी फाइट हो जाती है जिसमे एक के भाई का पाँव जख्मी हो जाता है और पुलिस ऑफिसर मारा जाता है जिसकी वजह से उसे मैरिन का क्रॉस थोड़ी देर के लिए निकालना पड़ता है और जैसे ही वो क्रॉस निकालता है वो एक पूरा का पूरा डेविल बन जाता है ली शॉर्ट गन से 
एक को मारता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता इसके बाद एक ली के पेट में अपना सिंग घुसा देता है जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है उसी जख्म के अंदर एक सांप यानी स्नेक घुस जाता है उस स्नेक को एक कंट्रोल कर रहा था वो सांप उसके मुंह से होता हुआ उसके पेट में चला जाता है जिसकी वजह से ली को अब उसके किए की सजा मिल चुकी थी और यहाँ पर दिखाया जाता है की फाइनली ली की डेथ हो जाती है एक को वो रॉस लोकेट पहनने का मौका ही नहीं मिलता और हम देखते हैं कि वो अपने भाई के सामने ही पत्थर बन जाता है और उसकी भी डेथ हो जाती है फिर हम देखते हैं कि एक मैरिन के साथ आफ्टर लाइफ में है और बहुत खुश है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है